Hello friends and welcome back to my YouTube channel One Step Learning Tips. In this video, we will discuss the work energy power in the chapter. We will discuss the very important topics. Then we will learn how to learn how to learn. Now, we will see you in this video. If you subscribe to the channel, Potential Energy of a Spring. That is a spring in a potential energy. Then, we will consider the spring in a potential energy. Now, we will do a spring in a potential energy. I will connect this spring in a potential energy. ओके इन्हें न्याने ई स्प्रिंग इन्हें उन्हें वाली किया है ना नीट वाली किया है ना आधार ने दे ई फिगर न्यान कोड दिखना है इधर आधे मुंडायर ना नॉर्मल कंडीशन लोला स्प्रिंग आना है पिन्ने डे न्यान इधर ने उन्हें नीट वाली चु वाली से समय इधर आधा नॉर्मल इल निन्ना एक्स डिस्टेंस इन्दी Vocês next step in the proportionality sign matter and add one constant one into the end that is f is equal to minus kx here we have to say that k is equal to spring constant f is equal to minus kx here we have to say that k is equal to spring constant here we have to say that k is equal to spring constant this minus sign we have to say that k is equal to the opposite direction so i have to say that k is equal to minus sign k is equal to fs by x this is the spring force that is the fs 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 so k is equal to fs by x that is the fs so, we have a spring, we have a spring, we have a compress, we have a force to the spring, we have a spring to the displacement. So, we have a force to the force to the display, we have a force to the displacement, so we have a work done. So, we have a work done. So, we have a work done. So, we have a work done. That's why we have dw is equal to, we have a work done to the force into displacement, so f into here the displacement is x, and that is small change. D is the same as we have to do. Now, we have to do total work done. So, dw is equal to integration. We have to do f dx. We have to do f in the same way. We have to do negative. We have to do negative. We have to do negative. Then, we have to do kx in the same way. Now, k is the same way. Constant is constant. We have to do integration. Then, work done is equal to k into integral 0 to x dot dx अंदर नमक गिट्टा। अब ये ये रे फॉर्मूले नमक एंगने ऐड दाम नोल्ला नमला मैक्स ला लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स अंदर चैप्टर नाते दिंगले प्लस वन ला डिटेल ऐटे पढ़ी किन्ह दाना। ओके, सो इधने नमक एंगने ऐड दाम k into x square by two अंदर ऐड दाम। ओके, इधने रे फॉर्मूले कारिंग ला केंड। अब आधे वच्चे चेंज ना समय तो नमक इंगे रे फॉर्मूले किट्टम। ओके, अपो इबड़ा नमले चेंज ना मैक्स आना फिजिक्स अल्ला, अपो मैक्स अरन्या मात्र में इधे चेंज आम बच्चा तोलो। ओके, अपो k into x square by two पिन्ने इधे चेंज दे रन्या ली। ये फॉर्मूलेशन x into dx, இதினே நம்க்கு எங்கனே x square by 2 வந்து கிட்டும் நுச்சால் நம்மல் அவுடை ஏறு formula apply செய்யும் நான் generalாய்டில் formula அந்த வரையின்னது x rise to n plus 1 by n plus 1 ஆனு அப்பு அது செய்து கிட்டம் போடானு ஆ equationல நம்மல் விடை substitute செய்யும் போடானு x square by 2 என்ன நம்க்கு கிட்டுந்து okay இனி upper limit x, lower limit 0 okay, அப்பு work done is equal to k இந்து நம்மல் எந்தியனாம் upper limit minus lower limit அதைது upper limit e x இந்த சானத்து upperல் கொடுத்திடிக்கின்ன சம்போம் substituteயா அப்பு upperல் கொடுத்திடிக்கின்ன x ஆனு so x square by 2 minus lower limitல் கொடுத்திடிக்கின்ன எந்தானு 0 யானு அப்பு x இந்த பாரம் 0 கொடுக்கா அப்பு 0 square by 2 வந்து கிட்டம் So, 0 square by 2 is equal to 0. What is the other thing? K into x square by 2. That is what I am going to say. Kx square by 2 is equal to half kx square. Then, we have to say that work done. Now, we have to say that work done. 
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്തായിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് സ്പ്രിങ്ങിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ സ്പ്രിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ദിസ് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സ്പ്രിങ് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് വഴിയും കണ്ടെത്താം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സസിലെ എക്സും വൈ ആക്സസിൽ ഫോഴ്സും ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ താഴോട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തുക ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫ് ആണ് സോ എഫ് എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് കെ ഇൻറ്റു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു കെ എക്സ് ആണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു കെ എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കെ എക്സ് ആണ് ഇവിടെ എഫിന് പകരം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് ഗീവ്സ് വർക്ക് ഡൺ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ കിട്ടും ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നത് സ്പ്രിങ്ങിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് മിക്കവാറും വരയ്ക്കാനായിട്ട് ചോദിക്കും വേറെ ഒന്നുമില്ല ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കിട്ടും അവിടുത്തെ ഏരിയ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സ്പ്രിങ്ങിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൂഫാണ് എക്സാമിന് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ തവണയും ചോദിച്ചതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് പഠിക്കാതെ പോകരുത് പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രൂഫ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടിൽ എഴുതിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നോട്ട്സ് താഴെ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിന്ന് പഠിക്കണം ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നിന്ന് ഇതെങ്കിലും പഠിക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഓക്കെ എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്താണ് എനർജി ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റ് നോർ ബി ഡെസ്ട്രോയ് പ്രൂഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഒന്ന് റൈഡ് ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡി എന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഓഫ് എ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡി റിമൈൻഡ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് ഒരു ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡിയുടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഈ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മിനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡിയുടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡിയുടെ കേസിലുള്ള ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് ആണ് ഓക്കെ അർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു നിശ്ചിത ഹൈറ്റിൽ ഞാനൊരു ബോഡി വച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് എ ഓക്കെ ഇനി ആ ബോഡി ഞാൻ താഴേക്ക് ഇട്ടു താഴേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പൊസിഷനിൽ അതിന് നമുക്ക് ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി എർത്തിൻ്റെ സർഫസിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എത്തുന്നതിന് സി എന്നും കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിനെ തട്ടുന്നില്ല അതിന് കുറച്ച് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് താഴെ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിന് എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫിഗർ ഞാൻ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് എ ബി സി ഓക്കെ ഈ എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് വരാനുള്ള ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നമ
ആ വെലോസിറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വി ബി സ്ക്വയർ ഈ ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് യു സ്ക്വയറിന് പകരം സീറോ കൊടുത്തത് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ആക്സിലറേഷൻ ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ജി ആണ് അല്ലേ താഴേക്ക് വരെയല്ല അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ഇനി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് ആണ് സോ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടു ജി എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടെത്തണം കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ വിക്ക് പകരം നമ്മൾ വി ബി സ്ക്വയർ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു വി ബി സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ടു ജി എക്സ് നമ്മൾ എഴുതി ടൂം ടൂം ക്യാൻസലാക്കി കളയുമ്പോൾ എം ജി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടെത്തണം ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് കൈനറ്റിക് എനർജി എം ജി എക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എഴുതണം എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് എം ജി ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് എന്താണ് എം ജി എക്സ് മൈനസ് എം ജി എക്സ് പ്ലസ് എം ജി എക്സ് ക്യാൻസൽ ആക്കി കളഞ്ഞു ബാക്കി എം ജി എച്ച് എന്നുണ്ടോ അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഒർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ തട്ടിയിട്ടില്ല അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്താണ് പടം വരയ്ക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എം ജി എച്ച് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് വളരെ സ്മോൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാം സീറോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ചിനെ സീറോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഫുള്ള് സീറോ ആയി പോവും ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോഡി മൂവ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ എത്തിയത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കണ്ടെത്തണം വി സി സ്ക്വയർ സി ഇക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷന് പകരം ജി കൊടുത്തു എസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിന് പകരം എച്ച് കൊടുത്തു കാരണം ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എ ബി സി ഇത്രയും വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തി ബോഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി കൈനറ്റിക് എനർജി നമുക്കറിയാം ഹാഫ് എം വി സി സ്ക്വയർ എന്നാണ് അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു വി സി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടു ജി എച്ച് ആണ് അവിടെ ടൂം ടൂം ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയും ബാക്കി എന്തുണ്ട് എം ജി എച്ച് ഉണ്ട് അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഫ്രം വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഫസ്റ്റത്തെ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി മൂന്നിലും നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് എം ജി എച്ച് ആണ് അല്ലേ അവിടുത്തെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടോട്ടൽ എനർജി അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഫ്രം വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി റിമൈൻഡ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ പ്രൂഫാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹിയർ എന്താണ് ഫ്രം വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഫ്രീലി ഫോളോയിങ് ബോഡി എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് കൂടിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗ്രാഫാണ് അവസാനത്തെ എക്സാമിന് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഹൈറ്റ് എക്സ് ആക്സിൽ എനർജി വൈ ആക്സിൽ കൊടുത്തു അപ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലേ താഴേക്ക് വരുന്നതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലാണ് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് കൂടി ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് തീരുകയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ ആണ് അതിനകത്ത് വർക്കും എനർജിയും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പവർ ആണ് പവർ ഒരു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്കാണ് ടോപ്പിക്കായിട്ടല്ല ഒരു ഡെഫിനിഷൻ മാത്രം അതിനകത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അതും പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കൊളിഷൻ അതാണ് ഈ